。风格和调性就不要跟竞品太靠，好吧？不要让别人觉得我们好像是在碰瓷儿似的。好，那行，就先这样。啊，好。米王姐，啊，你那个来吧，你等我一下。谢谢。你看，你看，我看什么了？而且这个功能验证也已经通过了，可靠性测试也正。你确定不能接吗？哎，怎么了？我开会呢。流血了。流血是上火流鼻血了还是？肚子疼。肚子疼？你在哪儿呢？公司的洗手间呢。那你等着我，现在马上过来接你。肚子越来越疼。我怎么跟七位请假呀？不是你都这种情况还请不出假来？太搞笑了吧！你跟他直说。警告你干嘛去啊？哎呀，家里有事儿。哎，赵老板说吧，小时候所有人开会。都没看错，他是跑了。知道。你干嘛去啊？回趟家。没事。你怎么了？哪不舒服啊？啊？哎呦！我帮你吧，不用不用，谢谢啊，谢谢徐总。你帮我车停下来，好，你慢点啊，小心点，小心点。不用紧张，病人是由于缺乏睡眠和营养，再加上发现流产、精神紧张导致的一时晕厥。目前的检查没有什么大问题，休息一下就好了。只是流产后的恢复还需要进一步观察一下。
今天早上上班以后才到，现在没什么用了，过两天我就退了。退。小袜子也是你买的，买了一个床铃送的。将错就错，打了补丁继续运行。你就这么想的？哎，你就当什么都没说。你好好休息吧，还有工作呢。还有人性吗？还把员工当人看吗？给员工洗脑不让怀孕，还鼓励加班，你信不信我去告你们去？小杨，你先别生气。明宝她流产，我也觉得很遗憾。而且一看一看就完了，你们这叫什么？这叫无视员工的生育权？那你太冤枉我了，我都不知道她怀孕了，就是因为你们不知道怀孕呀、啊！哎，别讲的，上班时间干嘛呢？我们没有不允许过呀，只是暂时不建议。哎，不允许和暂时不介意，你觉得有区别吗？告诉你们，这些问题不说清楚了，谁都别想好好的。他俩干嘛？是明宝流产了。啊？什什么时候的事儿？就昨天在公司，还是有点区别的。你看，我们这企业文化都说了，勇敢做自己。我们是鼓励员工。别说那些什么勇敢做自己，我知道你们这叫什么，这叫职场的变相歧视。只要女人怀孕了，不给升职，不给加薪，还把他们赶出那个重要的部门。就因为这个，他直到流产了，还瞒着不敢说，连假都不敢请。上班时间，散了。来来来，来，倒杯水啊！我不喝。齐总，我对事不对人啊！你送我老婆去医院，我谢谢你。我也不想为难你。如果你做不了主，叫你们领导来。你们领导要不来，我就找他去，我跟他当面说清楚。我还就不信了，现在法治社会，有理我还寸步难行。激动，别激动呀！咱有话好好说，没有什么问题是解决不了的。胡总，哎，胡总，老板是吧？啊，哎，我是老板。啊，呃，你准备要多少钱？什么要多少钱？你不是来索赔的吗？啊，这我都理解啊，谁都不容易。要毕竟那房子得还贷，还有这个……你什么意思啊？我缺钱啊！我要拿这个索赔，我我我我还房贷。不不不不，哎，别着急，年轻人，有任何事情都可以商量解决，对不对？有很多时候，坏事可以变成好事。比如说现在啊，哎，你什么意思？啊？我是觉得我要拿我的孩子来换利益是吗？哎哎，你是不是疯了？哎，你会拿你自己孩子来换利益吗？换钱？你别走，你给我把我说清楚。小心，我拿钱换孩子。小杨，你你这样喝点水。小杨，行，坐坐坐坐。小杨啊，呃，我们公司对您太太的工作能力和工作态度特别满意，我们也希望她赶快恢复身体健康，早日回到工作岗位。休想，他不干了。什么？不干了，辞职。辞职？对。辞职也行，但是我还是希望他能够认真的考虑一下。不用想。呃，是这样，我可以给他两周的带薪休假，三周，四周，四周。你是不是听不懂中文啊？我说他不干了，辞职。你们这种行为就就是反人类。我不仅要告你们
，我还要去网上发帖声讨你们。我们法庭上见吧。你们都好好勇敢的做自己吧。哎，小杨，你别太激动了，我说的话你好好考虑考虑啊。不行就五周六周